。日本基因社于二零二四年三月八日发布了一则讣告：鸟山明于二零二四年三月一日因急性硬膜下血肿去世，享年六十八岁。鸟山明，我就不用多说了吧？他的作品《龙珠》，陪伴了全世界无数八零九零后的童年，给我们带来了无尽的欢乐和感动。在这里，明胆深了悲痛。鸟山明老师一路走好，我们都知道，《龙珠》里的主角孙悟空是借鉴了中国四大名著《西游记》里面的角色，像是筋斗云、金箍棒都完整的复刻进了《龙珠》里。那么，孙悟空真的起源于《西游记》，纯粹是吴承恩想象出来的角色吗？经过我一番查询，却并非如此。孙悟空的原型可能与印度的印度教中的神奇猴神哈努曼有关联。我们知道，印度是一个宗教大国，各种各样的宗教信仰不计其数。较大的几个主要包括印度教、伊斯兰教、基督教、锡克教以及佛教等。虽然佛教起源于印度，但在印度的影响力相对其他几个大教还有些不足。而印度教为什么能成为印度最大的宗教呢？这就不得不提到印度社会的基石之一——种姓制度了，而它正是脱胎于印度教。种姓制度其起源可以追溯到古代印度的吠陀时代，印度教正是在这个阶段形成的。同时，种姓制度也在这一时期得以确立。印度教的经典文献，如《吠陀》《离居吠陀》等，反映了当时社会的种姓结构，并且对种姓制度进行了论述和强化。在印度教的教义和经典中。种姓制度被认为是由神创造并赋予的，各个种姓被赋予了特定的社会责任和地位。例如，婆罗门被认为是从神的头部诞生的，他们被赋予了精神和宗教职责；沙地利则被认为是从神的手臂诞生的，他们负责保护社会秩序和国家安全；吠舍则被认为是从神的大腿诞生的，他们从事商业和农业等经济活动；而手陀罗被认为是从神的脚部诞生的。他们被认为是服务种姓制度中其他种姓的人，当然，也有人说是古代印度社会对劳动分工和社会组织的需求。据信，最初这一制度是基于人们的职业和社会责任而产生的。随着时间的推移，统治阶级为了使它变得更为严格和固定，就创建了印度教，让人们相信这是神分配给每个人的职责。说白了，也类似于中国古代的天赋皇权。当然。这种社会制度在基于人人平等的现代主流世界可谓是饱受诟病，但这种已经根植于骨髓的思想，想要改变基本是不可能的事情，何况还是在印度的人口如此之多的情况下。那么，今天我们就来了解一下印度教中几位重要的神奇。印度教有三大主神：梵天创世主、毗湿奴维护者、湿婆毁灭者。湿婆是毁灭之王，兼具破坏与再生。他的形象矛盾神秘，威严而温柔，残暴而仁慈，狂野而沉静。湿婆手持一把名为特利苏拉的三叉戟，御三尖之意，这是一把无上神器，既能摧毁邪恶无知，又能创造生命宇宙。他或盘腿冥想，或舞动于火焰之中，彰显他的荣耀智慧。脖子上缠绕着一条极毒的眼镜蛇，显示出他复杂的性格。虽然救人于水火，同时也陷人于死地。为拯救世界，湿婆吞下了毒海之毒，牺牲自己，战胜了死亡，又被称为狼猴神。湿婆的额头上还有一只第三只眼，名破坏之眼，它发出的灼热之火能焚烧万物，化身楼陀罗时可怕而凶猛。他的怒火能毁灭宇宙，创新秩序。湿婆虽是毁灭之神，却与重生密切，参与创世。恒河流经印度大部地区。而这条河归功于湿婆。当初，恒河女神自天而降，湿婆为了不让汹涌的河水给大地带来灾难，就用头发接住了恒河女神。于是，河水顺着湿婆的头发缓慢地流到了大地上。湿婆又把头发梳成麻花辫，恒河就分成了七股支流，流向印度各地，滋养着万物。所以，在印度教中也称湿婆为恒河承载者。每年五月末或六月初的印度教节日 k a r a n a z i r i 就是为了庆祝恒河的降落。而印度教的信徒则认为，流经湿婆头发的河水显然拥有了净化污秽的能力，于是才有了我们见到的不可思议的场景。虽然恒河如今污染严重
，但也阻挡不了信徒们想要净化自身的灵魂。沐浴时洗脱的不仅是当前的罪孽，也是一生的罪孽，从而赐人平安幸福。虽然在外人看起来如此愚不可及的行为，这些嘲笑的人在我看来只不过是无知者的自我嘲笑而已。此外，他还是舞蹈之神，在欢乐和悲伤时喜欢跳舞，创造刚，柔两种舞蹈，被誉为舞王。而世婆的舞蹈也称宇宙之舞，舞姿赤如火，黄如风，灵如水，震如雷，象征宇宙的创毁循环、轮回过程。所以他又是瑜伽之神，一名伟大瑜伽士。师婆重念于喜马拉雅的吉罗梭山峰苦修，又用瑜伽修炼身心，最后心生合一，融入整个宇宙之中。他的妻子雪山神女，又称忠诚母亲，象征着生育的力量。雪山神女时常化身为佳丽和突佳，与丈夫同行，是毁灭的神灵，生命的收割者。她美丽而恐怖，跟丈夫湿婆同样是一个极其矛盾的神灵。湿婆是印度教主神之一，印度有以湿婆为至高无上神的湿婆教，它很大程度上影响了现代的印度教。在印度、斯里兰卡、尼泊尔，皆有众多信徒，神庙祭祀、艺术文化等都有所体现。而且，印度的舞蹈、音乐、雕塑、绘画、诗歌、故事，接受湿婆启发的影响。从这可以看出来，湿婆是一位极复杂的神奇，无数的印度神话故事都与她有关。后来还被吸入了佛教，成为大乘佛教中的圣者。有佛经称其为大自在天，后来又成为密宗护法，被称为大飞天。梵天是印度教三项神中的创造神。掌管着时间，他的一天等于人间四千三百二十亿年，一夕就等于人间的一万年。他的伴侣是妙音天女，音乐、艺术和学问的女神，美丽而智慧，对梵天忠心不二。同时，梵天拥有无与伦比的创造之力，他四手四臂，手持象征着时间、知识、宇宙能量和自然的宝物。他的坐骑是一只神圣的孔雀，梵天经常骑着它穿越宇宙，维护着世界的秩序。神话中，原本他是有五颗头的，但由于他口出狂言说自己是宇宙的创造者，而激怒了湿婆，于是湿婆就用毁灭之眼烧掉了梵天头顶的那颗。而梵天的诞生有很多传说，有说他没有母亲，就凭空诞生在这个世界上的；有说他是诞生于皮湿奴肚脐中的莲花之中，后与湿婆、皮湿奴共同创造了宇宙；又有神话故事说，他是从一颗金碗中出来的。还有说，他其实是元智和摩耶的儿子。不仅如此，梵天还拥有无穷的智慧，将吠陀经典传授给印度地区的人类，是知识和文明的源泉。所以，又被视为法的创造者。古印度相信梵文字母就是由梵天创造的。梵天虽然是创世神，不过奇怪的是，在印度教中却不像毗湿奴和湿婆那样拥有众多信徒，供奉他的寺庙更是寥寥无几。与其他两位象神相比，可以说是惨不忍睹。或许是因为他的形象过于威严，让人难以亲近的缘故，也有说是受到了其他两派的打压，才受到了冷落。供奉梵天最大的寺庙位于普斯赫卡尔，传说他曾在此击败恶魔，莲花花瓣洒落，形成了圣湖普什卡湖。每到卡尔蒂卡普尼玛期间，也被称为月圆之夜，在十月至十一月之间，圣湖变为神圣之地。这个地区的信徒就会蜂拥至普须卡湖进行沐浴，获罪赦免。梵天原计划与妻子妙音天女在此进行祭祀，但妙音天女迟到了，梵天遂娶了加亚特里为妻，并进行祭祀。妙音天女怒而诅咒梵天，使其仅在普斯赫卡尔受崇拜，导致其地位下降，黑天崇拜的兴起。尽管地位下降，梵天仍是创造和真知之神，受教师。学生和科学家等追求知识者尊敬，在梵天神的帮助下，人们可以获得真正的智慧。后来，梵天也被佛教吸纳为护法之一。在上座部佛教盛行的东南亚，尤其是在泰国，拥有非常多的崇拜者。据说他拥有使人获得富贵吉祥的能力。因陀罗，印度教最古老、最强大的神，吠陀传统的至高神，由于汉语语序的问题。在中国被翻译成“地势天”，它能控制风雨雷电、战争和天空，是吠陀文化的核心。因陀罗天生神力无穷，降服了巨蛇伏利多，恢复河流和大地。
，可以看出其也受到了古希腊神话的影响。屠龙勇士的故事真的是遍布古今中外、世界各地。他还领导众神与阿修罗争斗，保卫天界的秩序。因陀罗的坐骑通常是白象或金车，既是勇敢的战士，又是慈悲的统治者，赐予人们雨水和丰收。他象征力量、勇气和正义。是印度教文化的重要元素。因陀罗天王作为至高神的地位，后来开始受到新兴传统的挑战。湿婆和毗湿奴等神奇夺走了他的江山。因陀罗天王对那些忘恩负义、另投新神的人怀恨在心，酿成了一场狂风暴雨，向他们发出了雷霆之怒。而被维护宇宙秩序的毗湿奴平息了这场灾难，他高举了一座巍峨的山峰，遮挡了风暴的去路。因陀罗天王虽然生命不在。作为天空之主，却仍然享有印度教众派的敬仰和供奉。毗湿奴与湿婆、梵天共同构成印度神话中的至高三象神。梵天创造万物，湿婆毁灭万物，而毗湿奴则保持宇宙平衡。他三部之内，天下无敌，手持莲花、能量之轮、海螺和金刚杵，分别象征纯洁、心灵、创造和力量。毗湿奴既有仁慈、道德。和慈悲的品德是人间的守护神，他的神力无所不知，无所不能，无所不在，多次化身降临。每逢危急之时，毗湿奴就会变化形态。毗湿奴拥有十代化身，从洪水中救出人类的鱼摩搓，众神脚如海石，作为搅棒曼陀罗山的底座的龟巨力魔，从海中拱起沉默的大地，杀死魔王金木的野猪伐罗赫，消灭阿修罗王金席的人师那罗西魔。三大步跨越天地，从三界中赶走魔王拔利，只把地狱留给他的侏儒伐摩那。三七二十一次杀光人间，侵犯婆罗门利益的沙地利的持斧罗摩、婆罗娑罗摩，诛杀十首魔王罗波那帝罗摩，消灭那家之王迦的耶、提奴迦、波罗兰波妖怪，担任阿周那的御者、黑天，创立佛教，否定了婆罗门的牺牲祭祀，倡导不杀生的佛陀释迦牟尼，在这个争斗时结束之际。毁灭罪恶世界的白马加尔济，所有宗教里的称呼都让人觉得非常奇怪，也不知道为啥。其中最著名的两个化身是罗摩和黑田。罗摩是罗摩衍那的英雄，为救妻子西多与恶魔罗波那大战。黑天是摩诃婆罗多的主角，他是阿中那的战车驾驶者，并在《薄伽梵歌》中传授了至高的哲理。皮湿奴的头顶缠绕着蛇，那是欲望的化身。而皮湿奴则安然卧于蛇之上，显示出他超越了欲望和诱惑。他的妻子名为吉祥天女，是富足的象征。后来又引入佛教之中，称为皮纽天，佛教的神明之一。在尼泊尔和泰国，国王甚至被认为是皮湿奴的化身。雪山神，喜马拉雅山之女，雪山神女也是印度教最重要的神奇之一，印度教众神之冠。他是湿婆的初恋，也是娑提的再生，因其父反对其与湿婆结合而投火自焚。印度驯服的习俗娑提即由此得名，成为忠贞的象征。皮湿奴为了劝阻悲伤的湿婆，便将娑提的尸体切碎投向世界各地，后来转生为雪山神女，与湿婆再续前缘。但过程还是蛮曲折的。转世后的雪山神女虽然依旧对湿婆念念不忘。但湿婆在吉罗梭山却一心只想着修行，根本不离开雪山神女。其实，这里还有一个背景：这时的印度众神并非悠哉的过着舒坦的日子，因为同时还有阿修罗一派跟他们抢神位。提婆陀司长自然现象，如黎明女神乌沙斯及气候神雷神因陀罗，而阿修罗族是一群司长道德及社会的神奇，其中密多罗佛教名弥勒菩萨。法罗拿及弗利多都是很具知名度的阿修罗神奇，毗卢遮那佛教名大日如来，松巴和尼森巴原为阿修罗王，后被佛教吸收，成为佛陀的称号。起初，两族各司其职，互不侵犯。渐渐的，两族开始产生了控制整个宇宙的念头，而阿修罗、提婆都是生主的后代，他们谁也不服谁。原本被称为提婆的生物代表神灵，被称为阿修罗的生物。代表恶魔，由于冲突的产生，神灵和恶魔就自然而然的成了相互对立面，也就有了光明和黑暗之争被明确的二元化。我们扯回来，这时的阿修罗族出现了一个非常强大的王，名为多罗迦。他之所以很强
，是因为他非常崇拜梵天，被梵天赋予了无敌的力量。唯一的弱点，只有师婆的后代才能给他造成伤害。而这时，师婆正在专心致志的修行，并没有什么后代。皮什努与多罗加曾大战了两万年，丝毫没有办法。于是。印度的众神就想撮合雪山神女和师婆，也就是说，这其中的爱情还夹杂着目的。众神见师婆无动于衷，就派爱神加摩前去帮忙。如希腊神话中的俄罗斯，他一箭射中了冥想中的师婆，点燃了他对雪山神女的爱火。显然，师婆对加摩的干扰十分愤怒，用他的毁灭之眼将爱神化为灰烬。后来，爱神复活后便变成了无形无相。虽然行动失败了。但雪山神女并没有放弃，立志艰苦修行来感动师婆。师婆知道后，就变成一个婆罗门去试探她，拼命的诋毁自己的真理，也称真身。不过，都被雪山神女看破了这些谎言，随后两人就结了婚，生下了几个孩子，其中战神是犍陀和群主最为有名。注意，这里的群主不是指的 QQ 群，而是象头神加尼萨。因为他负责统领一群负责侍奉师婆、喜欢捣怪的小神钱娜，因此得名一吉加娜之主。雪山神女也是印度教的多面女神，她掌管生育、婚姻、美丽和爱情，常以慈爱的形象出现，与她的丈夫、师婆和孩子们相依相伴。她的节日是庆祝丰收和幸福，形象常见于各地的寺庙，尤其是她丈夫师婆的神庙里。她和师婆骑着雄狮周游天地，享受神圣的恩宠。也能变为南靖母杜尔嘎，化身为勇敢的战士，用神力消灭邪恶的敌人，展现女神的威严。同时，她残忍无比，令众神胆寒，还能化为死亡之神十母大飞女，带来死亡和灾难的预兆。十母的舌头贪婪的吮吸鲜血，人们只能用献血的仪式来安抚她。而十母还有个比较有趣的传说：原本雪山女神象征着师婆的黑色性力，因此拥有乌黑的皮肤。和师婆结婚后，却被师婆嘲笑，仿佛一条黑蛇。雪山神女哪受得了这么大的打击，生气的离开了喜马拉雅山，专心修行。成功后，梵天才赐予她一身金色的肌肤，而从她身上脱落的黑色就化为了家里女神石母。她最有名的故事之一，就是创造了象头神迦尼萨。迦尼萨是印度教的智慧与破障之神，他的象头人身造型广为人知。他原本是有一对人头的，雪山神女沐浴的时候让加尼萨看门，却被不认识他的师婆误斩了。为了安抚雪山神女，师婆找到了一头头朝北的大象的头，给他换上，让他复活。从此，加尼萨就成了像头人身的神。他拥有了智慧和力量，象的忠诚和勇敢，人的善良和温柔，父母的祝福和保护，众神的尊敬和敬仰，信徒的崇拜和信爱。他拥有了一切。也拥有了自己，后来成为了印度最受欢迎的神之一，因为加尼萨是一位能够消除凡人成功道路上障碍的神灵。摩诃婆罗多和罗摩衍那中还有一个重要的角色，就是猴神哈努曼，他是毗湿奴的儿子，也是湿婆的化身之一，有学习和风的神力，能顺风飞行，速度惊人。毗湿奴化身罗摩，在寻妻途中，助猴王须杰里婆夺得王位。于是，猴王派手下大将哈努曼随罗摩去寻妻。哈努曼勇敢机敏，能腾云驾雾、火烧棱加弓、到仙草，率领猴子军队，最终帮助罗摩打败了强敌罗波纳，走出西多。哈努曼非常贪吃，出生时想把太阳当水果给吃了，被雷神鹰陀罗用闪电打死。他的父亲风神为此停风，造成天地不宁。师婆为了息事宁人，复活了哈努曼。并赐给他更加强大的神力，从此他变得活泼好动，四处冒险。哈努曼年轻时爱恶作剧，惹恼了许多大圣，便被诅咒，忘记了自己的神力。在经历了一段艰难的自我寻找后，才逐渐恢复了自己的潜能，并变得更加智慧和谦逊。哈努曼有着多种神奇的力量，他能随意变大变小，能举起喜马拉雅山的飓风。他的忠诚和谦卑在各种艺术作品中得到体现。他的形象常见于供奉罗摩的寺庙里。哈努曼在寺庙里受到猴子的拥戴，也受到人们的敬仰和敬畏。他既是谦卑求知的神，又是勇猛的战神。他象征着人类的心智躁动而多变，像猴子一样跳跃不定
，也能借风飞行，速度惊人，追求快乐的本能。只有当人类审视自己、寻求自我认知的时候，心智才能平静，潜能才能发挥，像哈努曼一样创造奇迹。哈努曼在佛教寺庙中也受到崇敬，但他在那里的故事与印度教传统有所不同。哈努曼是真诚奉献和无条件投降的象征，因此，他也是印度教最受尊崇的神之一。后来，胡适等人认为，孙悟空的原型可能就是印度史诗《罗摩衍那》中的神猴哈努曼。他们发现，哈努曼和孙悟空都有变化无穷、降妖伏魔的能力，而且哈努曼在《罗摩衍那》中大闹无忧园的故事，与孙悟空在《西游记》中大闹天宫的情节十分相似。推测，随着佛教从印度传入中国，哈努曼的故事也随之流传，并影响了孙悟空的形象。和故事的创作。此外，他们还指出，印度婆罗门教中的哈努曼和哪吒都有多头多手的形象，这与孙悟空的七十二变和战哪吒的场面也有一定的关联。因此，认为孙悟空其实是印度神猴哈努曼的中国化版本。以上就是印度教中几个比较重要的神奇。随着佛教的引入和推广，相较之下知名度也比较高，影响着亚洲多个国家的文化。最后。喜欢的朋友，别忘点个赞和订阅。